Durante muchos años ha existido pues el desafortunado rumor de que Paco Stanley es el verdadero padre de Alan, el hijo de Mario Besares y Brenda Besares. Por lo tanto, ya Brenda decidió de una vez por todas aclarar el asunto y lo compartió en sus redes. Y dice, en su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia. En ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz. Ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables y a pesar de hemos salido adelante con la cabeza en alto, como siempre, y con la verdad, no obstante eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho, a consta de inocentes como nuestro hijo. Basta ya, no intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto. Dice también, como mujer es tan desagradable tener que dar explicaciones públicas de una injuria y lo hago solo con el único objetivo de que respeten la vida de mi hijo y la de mi familia. Adjunto la copia notariada de la paternidad. A partir de hoy están todos enterados que quien calumnie será demandado. A ti, hijo mío, quiero decirte que eres el más valiente y fuerte que estoy muy orgullosa de ti, que no tienes la culpa de nada. Lamento por todo lo que te han hecho pasar la gente sin criterio, que solo juzga sin saber. Y en el reporte de los resultados de la huella digital de ADN, vean esto, se puede leer en conclusiones, el señor Mario Rodríguez Besares coincide genéticamente con el niño Alan Rodríguez Jiménez, por lo que la paternidad es concluyente. Probabilidad de error, uno en 100 mil millones. No, pues yo, ah, creo que no, yo creo que no hay manera, ¿no? Claro. Mm -hmm. Oiga, ante este contundente mensaje en vivo, saludamos a la señora Brenda Besares y también a mi querido Mayito, a Mario Besares desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, Brenda? Un beso, buenas tardes, Mario, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Y a todo el grupo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, 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 hola. Un abrazo, buenas tardes. Oye, Brenda. ¿Qué friega, qué monserga, qué lata tener que, que hacer esto, tener que llegar a esta, estos límites y estas eh, consecuencias por, no sé por qué, por una mala broma, por un chisme infundado, por rumores, por redes sociales, por periodistas malintencionados, no lo sé, pero qué bueno que lo hiciste. Gracias, sí, este, mira, realmente siempre lo quise hacer, realmente, eh, pues imagínate, si defendí con uñas y dientes a mi esposo, pues con a mi bebé, ¿no? Eh, pero yo estaba, estábamos esperando que él fuera un hombre, que él no le dañara toda esta situación y que también él diera su opinión, porque para mí era muy importante que tomar en, en conjunto la decisión y posiblemente mucha gente va a decir por qué lo hice, por qué hasta ahorita, pero yo creo que el día que a ustedes les pase una injuria como esta, el día que vivan una situación como la que yo viví claro. y se pongan en mis zapatos, entonces tienen derecho a opinar. Mientras tanto, cada quien debe de respetar las decisiones que uno toma. Claro. Eh, Brenda, Erika. Mario, les habla Erika González y, y Brenda... Hola, Erika. Hola, eh, quería decirte a ti particularmente porque son 24 años de esta injuria, ¿no? Ha pasado tanto tiempo y también importante, Mario, la ley está de su lado, entonces quien hable, pues hay papelito. Por supuesto que sí, Erika, lo que pasa es que esta, esta este, prueba de paternidad se hizo en el 2001. Uh -huh. De hecho, nosotros lo mencionamos y lo mostramos totalmente a todos los medios de comunicación de los cuales pues este se quedó ahí y fue así, punto. Te digo en el 2001 porque como lo dice Brenda, ella se dedicó completamente cuerpo y alma a defenderme y hasta que se terminara completamente todo este caso. Se hace la prueba de paternidad y ahora, ahora pues resulta que tú sabes perfectamente bien que todas las personas juzgan y dicen tonterías y hablan por hablar y por, por lastimar claro. o por ofender. Y Brenda tomó totalmente la resolución de decir que ahora que se vino el aniversario luctuoso de Paco, que fue ayer, y con un documental que está saliendo ahorita a través de una plataforma, automáticamente pues Brenda tomó las riendas totalmente de esto y dijo, ya basta, o sea, ya estamos hartos de que estén diciendo cosas que no les consta y que estén hablando nada más por tonterías, vaya. Claro, Mario, Brenda le saluda a Adis Tuñón. 
También Hola. indignada por esto que una vez más en efecto tiene que salir a la luz. En su momento su niño era eso, un niño. Pero ahora, como el adulto que es, ¿cómo fue ese consenso, supongo, de publicar de nuevo esto? Mira, de hecho, desde que vimos el, el documental, para nosotros fue una tortura de cinco horas. Hemos, lloramos muchísimo, nos removió tantas cosas, fue una herida muy fuerte y llegamos a la conclusión que tanto él como yo necesitábamos terapia de post-trauma. Es como cuando te van a, vas a la guerra y luego empiezas a soñar, empiezas a sentir nuevamente. O sea, tenemos un choque post-trauma y estamos trabajando los dos en, en una terapia de esa manera. Pero nos sirvió el hecho de verlo juntos, de analizarlo eh, eh, y también tomar ahora las decisiones en conjunto. Punto. Él también entendió muchas cosas que en su momento no entendía porque lo protegimos como niños y entonces ahora él, él puede hacerlo. Hemos llorado muchísimo, hemos llegado a acuerdos muchísimo y nos hemos entendido y nos hemos unido muchísimo más como familia. Él como lo toma es un hombre exitoso, es un hombre que además de que estudió psicología, está estudiando cine, hace muchas cosas en TikTok, está estudiando comunicación y, 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 y en lugar de haberse por, ido por la mala vida porque pues lo hubiera entendido si hubiera pasado, es un, es un chavo de bien, es un hombre muy guapo, muy, bon, muy, muy talentoso y, y muy buen hijo, entonces yo sentía que, que yo le debía de alguna manera eso y de hecho siempre le ofrecí disculpas porque yo de alguna manera me sentía culpable este, por, porque no, no lo protegí en mis brazos como debí de haberlo protegido, pero él ahora lo entiende y me dice mamá, los dos fuimos víctimas de una situación muy fuerte y que no debimos de haber pasado ninguno de los dos. Claro. Oigan, estoy leyendo, y ya te lo mandé, Mario, la columna sí. de Jorge Fernández Menéndez del periódico Excelsior el día de hoy. Jorge es uno de los periodistas más avispados en los temas del narcotráfico en este país. Es de los más conocedores, es un hombre que tiene toda la vida tratando estos temas y es devastador el testimonio que da el día de hoy en su columna donde dice de la siguiente manera, voy a leer un fragmentito, en realidad Stanley estaba lejos de ser inocente, su asesinato tenía relación con conexiones con el mundo del narcotráfico y particularmente con el cártel de Juárez, lo que iba más allá de la dosis de cocaína que portaba cuando fue asesinado o del consumo cotidiano que hacía de esta droga. La relación se establecía a través de la distribución de droga en el medio artístico y la administración de inmuebles como el Centro de Espectáculos Premier. Todo ello basado en contactos estrechos con los principales hombres de Juárez, particularmente el asesinado Rafael Aguilar Guajardo, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, eh, a quien Amado Carrillo mandó matar. Eh, poco antes de que Paco estale en un muelle de Cancún, pero resultó que esta línea de investigación no le servía al procurador del Villar para sus propósitos políticos, entonces levantó la historia inverosímil, decidió que por alguna razón que nunca pudo establecer quien había mandado asesinar a Stale en el cártel de los hermanos Amezcua. Eh, bueno, total, aquí habla, aquí habla de todo y dice... Que, que Mario Besares pues, no tenía nada que ver, que Paola Durante no tenía nada que ver. ¿Sabes qué? A 24, a, a 24 años, qué, qué fregadera que les hayan hecho esto, Besares. Gustavo, yo creo que tú me conoces mejor que nadie y que de verdad que gracias por tu amistad. Y siempre nosotros dijimos la verdad. Todo el tiempo estuvimos diciendo la verdad. Vaya independientemente de todo este documental maravilloso que hizo Diego Enrique Osorno, eh, que sale a luz de, de otras opiniones y de otras cosas, y este comentario que acabas de decir de este señor, se ve claramente de que nosotros fuimos víctimas de un proceso, de una administración, víctimas de un abuso de poder, y que afortunadamente después ya de 24 años sale totalmente a todas luces nuestra inocencia, y nuestra verdad. Ok, eh, en otros temas, o volviendo más bien al tema de, de esta prueba de paternidad, que vuelve a salir a la luz y que les digo, la ley está de su lado y demás. Mario, todo este rumor empezó por una broma, yo te quería preguntar eso porque entre ustedes en algún momento cuando tú llevaste a tus hijos pequeños, él dijo alguna broma de que, ay, compadre, se parece a mí, algo, ¿cómo empezó este rumor? 
Mira, Erika, yo creo que en aquel entonces, y no me van a dejar mentir de los que nos dedicamos a este medio del espectáculo, en aquel entonces nos llevábamos muy, muy fuerte, sí. hacíamos bullying de uh -huh. todo, nos metíamos con todo mundo, hacíamos mofa de todo. Y lógico, como amigos, automáticamente, pues, nos toleramos, nos tolerábamos ese tipo de, de, de argumentos y de bromas muy pesadas. Ok. Pero éramos así, o sea, éramos unas personas que nos llevábamos y nos Llevados. reíamos. Y nos... Pero, pero esto, esto vino a, a, a afectar tanto a mi esposa y a afectar a mi hijo. ¿Por qué? Sí. Porque lo tomaron como un argumento para echarme la culpa de que yo hice algo Ay, en no. contra de Paco, ¿verdad? Claro, pero bueno, gracias por su tiempo, eh, por no, estar aquí, ¿no? Pero sabes que a 24 años y yo no estuve en la cárcel y no se vale y no fue mi esposa a la que difamaron, me parece una chifladera. Brenda, te mando un beso, un abrazo y Mayito, te mando gracias, otro beso. Amigos. Gracias, amigos. Gracias. Besos. Buenas tardes. Oigan, amigos, eh, gracias.